Hi guys, what's up, what's up? This is Reza and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog, hindi nyo muna ako makikita because I'll be showing you kung paano ko nakuha yung aming PSA marriage certificate from an online government service. So ayan, and this is a PCA, PSA authorized uh, website kung saan makukuha natin or makakapag-request tayo ng mga certificates na kailangan natin. So, for uh, this video, ang ipapakita ko sa inyo is kung paano nakuha yung aming marriage certificate and gano katagal and paano kami nagbayan. So, if you want to know the step by step, just keep on watching. To start, um, six months na kaming kasal nung ni-request ko tong uh, marriage certificate. Kasi may nabasa ko na mas uh, maging available daw siya after 6 months na kinasar kayo. Pero may na mga nabasa naman ako na parang after 2 months lang or 4 months um, nakuha na din nila yung uh, marriage certificate nila. So, bakit ako nag-request ng PSA marriage certificate? So, nag-request ako nito para um uh, mabago ko yung name ko kasi syempre sa mga ano natin sa mga um, services like SSS and PhilHealth para mabago mo yung status mo kailangan mo syempre ng marriage certificate and ang nire-require nila is PSA so guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa step by step, kung paano ko inintay and then paano ko din siya binayaran and bago ko siya, paano ko siya nireceive so first, pupunta tayo sa ating uh, browser, um, pwedeng Chrome, kayo, bahala kayo kung anong meron sa inyong Mozilla, IE, pero ang meron kami is uh, Google Chrome, and then pupunta tayo sa search bar, Ito, and then itatype natin yung PSA service. PSA service, yan. Siyempre, pupunta tayo dun sa website which is the www.psaservilis.com.ph So, ayan siya. And then, once na makita niyo yung um, dialog box or etong box na to, sinasabi niya lang dito kung ano, kanino may issue yung um, civil registry documents na i-request nyo. And then, kung sino yung authorized na kumuha or mag-receive upon dun, pagdating ni courier or yung nagde-deliver. So, for first time na gagawin nyo to, mas maganda na basahin nyo muna kung ano yung mga nakalagay dito para malinaw. Then, after that, you can press OK. So, dito makikita natin yung tatlong steps na pwede nating uh, sundan. dito. So, first, tignan muna natin yung step 1. So, sa step 1, dito, online application, sinasabi niya lang dito yung ano, ano yung mga informations na kailangan mo. So, syempre, your name, delivery address with zip code, kailangan with zip code, telephone number, email address, valid email address, bakit valid email address? Kasi, sa email address or sa email nyo, makaka-receive kayo ng updates or notification yan and yung mga required information kung anong um, documents yung kukunin nyo so eto na siya so for this uh, vlog or video ang kukunin natin is marriage certificate request click to view so eto eto yung mga requirements or mga kailangan natin so unang una number of copies bakit nila tinatanong yun? Kasi sa number of copies, dun mo, ma dun mo malalaman kung magkano yung babayaran mo. And name of husband, syempre yung pangalan ng asawa mo, bawal magkamali yan. And then, may the name ng wife, kung, baba kung ikaw yung mag-request babae, 
place of marriage, date of marriage, date of registration if the marriage certificate was late registered, purpose of request. So, hindi naman kami late registered. So, hindi na namin ito sinagotan. Ayan. If ever na iba yung kunin nyo, pwede nyo naman din i-click. So, nakiklik naman siya. So, after nating malaman kung ano yung mga required information, uh, pwede na tayong mag-start. So, by the way, um, yung na pangalan ng husband nyo dito is yung pangalan nyo dun sa PSA birth certificate niya. Kasi, diba, minsan, iba yung pangalan ni husband sa PSA birth certificate na kasi hindi siya na-update or may mga issue. So, kung ano yung pangalan niya. For example, yung husband ko, yung middle name niya, N niya, pero sa birth certificate is N lang siya. So, ipipindutin na natin yung click here to request now. And then, dito yung terms and condition, sinasabi niya lang naman kung magkano. Ayan, sinasabi niya lang dito yung mga terms and conditions niya. So, kailangan basahin nito para at least alam niyo kung ano yung mga kailangan, mga hindi dapat accept ko lang siya. Kung ayaw nyo naman, hindi eh, i-decline nyo na. So, dito, um, sa page na to, makikita yung requester name. So, pwede mo ilagay dito yung apelido mo. So, for example, yung ginamit ko dito nung nag-request ako is yung pangalan ko pa ng dalaga pa ako. Then, sun country. Siyempre, kanina, di ba, sinabi dun, kung kapag Philippines, ito yung bayad. Pagpapunta sa ibang bansa, ito yung bayad. So, if ever na gusto nyo siyang ipadeliver sa embassy, click nyo lang to. Tapos, anong embassy? Ayan. Pero, siyempre, di ito sa Philippines lang. Ito yung, di na natin siya kailangan pindutin. So, complete delivery address. So, mobile. So, ilagay mo lang yung number mo. So, ayan. Maglalagay lang kayo ng contact number nyo para if ever na kailangan kayong kontakin is makakontak kayo. And then, email address. eto example lang tong mga nilalagay ko. Hindi ko kasi pwedeng ipakita yung, um, yung mga information na nilagay ko kasi confidential yun. So, tax uh, identification number optional. So, hindi mo na, wala naman siyang asterisk. So, we can proceed na kasi lahat ng asterisk nalagyan natin. So, mag-next tayo. Ito, lalabas dito confirm mo kung yung mga details mo ay tama. Kasi if mali, ayan. Ito yung sinasabi niya. Free from any damage, liability of an assertion, misdelivery to an authorized wrong recipient resulting from any incorrect insufficient information provided by me. So, ayan. Kung may mali kayo, ay mali yung address ko, mali yung street. Ganyan, change ID. Pero kapag naman, tama na, confirm. And then, pili kayo kung anong gusto nyo. So, dito, ang gagawin natin is marriage certificate. So, was there any correction than to marriage certificate applying for? So, sa amin, wala. So, no. Were you able to previously get a copy of the marriage certificate from PSA. So, nung ginawa namin to, first time namin to, so no. Kung nakakuha naman kayo before, yes lang. Next. So, eto na. 
ilang copies yung kailangan nyo. So, ako, dalawa yung kinuha ko. Para sure, may copy siya. May copy din ako. So, lalagay mo lang yung apelido ni husband. So, halimbawa, Santos. First name, DJ. Middle name. Halimbawa. Middle name. Yung buo kasi middle name nga. So, cruise. Place of marriage. So, kinasal kami sa San Pedro, Laguna. That is Laguna. Sorry. Laguna Municipality is San Pedro. San Pedro City. And month. Ilagay nyo lang kung kailan kayo kinasal. So, hindi ko na ilalagay kung kailan yung wedding namin. So, for example, ayan. Not later than, sorry. Not later than. So, 2019 siya last year. Registered late? No. Pag registered late naman, yes. And then, ilalagay nyo lang yung registration date niya. Ito na. So, the, kung para saan siya. So, kung employment ba siya, local abroad, others, pars, passport, school requirements, several others. Yan. Pwede nyo ilagay. Personal copy. then save. Tapos, ayan, bago nyo i-confirm, i-check nyo pa rin siya kung tama ba yung mga informations na nilagay nyo. So, confirm lang. So, ito, your request for marriage certificate will require manual search and retrieval. Ayan, so, additional 10 to 15 days will be needed to kung okay lang ba sa'yo daw na 10 to 15 days, syempre okay lang. So, click proceed. So, eto na. Since isang copy lang, eto lang yung babayaran natin. Pinitin mo lang yung submit. Ayan. So, eto na yung request mo. Magkakaroon, kapag ginamit mo yung tamang email address mo, marireceive mo yung notification number o yung notification na meron kang request and then ibibigay din nila yung batch number mo. So, para saan pa yung batch number mo? So, yung batch number, ito yung gagamitin mo para i-check yung status ng request or ng documents na nirequest mo. So, ayan. So, ipiprint mo daw to pag magbabayad ka sa bangko. Pero, if ever magbayad ka online since uh, lockdown and hindi nga pwedeng lumabas, um, you can use this um, ano, following banks. So, yung ginamit ko is Union Bank Online Banking. So, magbabayad ka lang dun. Pero naman dito ano, kung paano magbayad, lalagay mo lang yung mga certain details na kailangan mo. Kung anong um, bank account and then yung amount which is 330 pesos. And then, aantayin mo yung notification ni Union Bank. Guys, tapos na natin yung step 1 and step 2. Kasi sa step 2, nakapagbayad na tayo. And then, i-check naman natin yung step 3 sa wait for delivery. So, dito sa page na to, sinasabi niya lang na 3 to 13 working days after payment. And then, kung ang payment nyo ay banko at online, iba din yun. Iba din yung pag-aantay na gagawin nyo. So, dito, makikita lang natin yung um, ilang working days natin sa aantayin. So, yung sa amin, nag-request ako ng June 2, and then June 16, na-receive ko na siya. Located lang sa Metro Manila, specifically sa Taguig. Paano naman natin i-check yung um, status ng request natin? So, pumunta tayo sa home. Ayan. Okay lang natin siya. And then, sa part na to, meron tayong check the status of your request. Enter the batch number 
batch request number or request reference. So, saan ko ba makikita yung batch number request? Batch request number na to. So, excuse me, makikita mo siya dun sa email address, sa valid email address na pinaravide mo kanina. So, babalikan mo lang yung email. So, makikita mo dun yung um, 16 um, numbers na pwede mong ilagay. So, for example, tas ilalagay mo lang press code. So, ito na siya. Checks the status of your request. Status niya. For that time. Habang inaantay ko siya. So, kanina, dun sa delivery na page, makikita naman natin kung gano'n natin katagal antayin. So, after June 2, expected ko June 5 10 days pa 10 to 15 days pa akong mag-aantay working ha 10 to 15 working days pa so mas maaga ko siyang nakuha kasi within 7 days I'm sorry within tama 7 days kasi June 16 nakuha ko na siya agad so ayun kapag naman um, i-receive mo yung item na ipupunta sa bahay niya na uh, for your service and LBC ata siya hindi ako nagkakamali LBC yung um, career service na nag-deliver ng um, PSA namin and then kung andyan ka naman and ikaw physical yung mag-receive mag kailangan mo lang ng isang valid ID pipicturean ni kuya yun bago niya ibigay sa'yo kasi nagpapatunay na ikaw talaga yung tumangkap so yun guys ganun lang kadali sana um, naintindihan niyo yung detail na paliwanag about PSA service. So, thank you for watching. Bye-bye.